மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அஷால் நம்மளுடைய மிஸ்பா கரியர் அகாடமிங்கிற இந்த யூடியூப் சேனலில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அரசு மருத்துவ கல்லூரிகள் தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகள்னு சொல்லி எல்லா விதமான கல்லூரிகளுடைய கம்ப்ளீட் ரிவ்யூவை நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோவாக பார்த்துட்டே வரோம் அந்த வரிசையில் இன்னைக்கு நமக்கு திருச்சி எஸ்ஆர்எம் அப்படிங்கிற ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் ஒரு பிரைவேட் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் மெடிக்கல் காலேஜோடைய கம்ப்ளீட் டீடெயில்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த காலேஜில் இரநூத்தம்பது சீட் இருக்கு இந்த சீட்ஸை எப்படி ஸ்பிளிட் அப் பண்ணியிருக்காங்க மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் என்ன இது வருது அண்ட் முக்கியமாக இது ஒரு தெலுங்கு மைனாரிட்டி இன்ஸ்டியூஷன் ஸோ தெலுங்கு மைனாரிட்டி இன்ஸ்டியூஷன்னா என்ன யாரெல்லாம் இந்த இதில் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் சேர முடியும் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் எத்தனை பேரால் சேர முடியும் கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கு என்ன மார்க் க்ளோஸ் ஆச்சு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் தெலுங்கு மைனாரிட்டியில் என்ன மார்க் க்ளோஸ் ஆச்சு ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் என்ன மார்க் க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிற நிறைய விஷயங்களை தெளிவாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதோடு சேர்த்து இந்த காலேஜில் லாஸ்ட் இயர் வாங்கின எக்ஸாக்ட் ஃபீஸ் என்ன அப்படிங்கிறதையும் நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் ஸோ திஸ் வீடியோ வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ அண்ட் இன் கேஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோக்கும் ஒரு லைக் போடுறேங்க பிகாஸ் நம்மளுடைய சேனலில் பார்க்கக்கூடிய நீங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது அது எனக்கு இன்னும் நிறைய வீடியோஸை போடுவதற்கு மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் ஸோ வித்வுட் வேஸ்டிங் டைம் திருச்சி எஸ்ஆர்எம் மெடிக்கல் காலேஜினுடைய கம்ப்ளீட் டீடெயில்ஸை ஒன் பை ஒன் பார்த்துடலாம் இந்த காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு இரநூத்தம்பது சீட்டோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த காலேஜ் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு கல்லூரியாக இருக்குது ஆஸ் ஆல்ரெடி சார் டூ ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் இருக்குது அண்ட் இந்த கல்லூரி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தெலுங்கு மைனாரிட்டி இன்ஸ்டியூஷன் ஸோ தெலுங்கு ஸ்பீக்கிங் பீப்புள் நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கல்லூரியில் முன்னுரிமை அப்படிங்கிறது வழங்கப்படுகிறது இந்த முன்னுரிமை அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா யூஸ்வலாக தெலுங்கு மைனாரிட்டி மலையாள மைனாரிட்டி கிறிஸ்டியன் மைனாரிட்டின்னு சொல்லி மூன்று விதமான மைனாரிட்டி ரிசர்வேஷன்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் நீங்கள் சேரும்போது மூன்று விதமான ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கு இது ரிசர்வேஷன் ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான மைனாரிட்டியில் வரக்கூடிய கல்லூரிகள் ஐம்பது சதவீத இடங்களை அரசுக்கும் கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கும் ரிமைனிங் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸை வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக எடுத்துக்குவாங்க உதாரணத்துக்கு இங்கே இரநூத்தம்பது சீட் இருக்குது அப்படின்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சு சீட் வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கும் நூற்றி இருபத்தஞ்சு சீட் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கும் போகும் இப்போ இந்த நூற்றி இருபத்தஞ்சு சீட்டை நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் அண்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் சொல்லி ரெண்டாக பிரிச்சுருவாங்க இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சீட்ஸை உங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அப்படின்னு என்ஆர்ஐ கோட்டா அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு விதமாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஸோ சீட் மேட்ரிக்ஸை நான் உங்களுக்கு பின்னாடி காமிக்கிறேன் ஸோ தெலுங்கு மைனாரிட்டியாக ஒரு வேளை உங்களுடைய மதர் டங் தெலுங்குவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த கல்லூரியில் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த நூற்றி இருபத்தஞ்சு இடங்களில் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்கோ அந்த சீட்ஸில் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக சேர முடியும் உங்களுடைய நீட் ஸ்கோர் கம்மியாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரியான மைனாரிட்டி இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் இஃப் யூ கம் ஃபார் இஃப் யூ ஃபால் அண்டர் சச் மைனாரிட்டி ரிசர்வேஷன் தென் நீங்கள் இதுக்கு எலிஜிபிள் மார்க் கம்மியாக இருந்தால் கூட இடம் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ மார்க் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எப்படி யாரெல்லாம் இந்த தெலுங்கு மைனாரிட்டிக்காக வருவாங்க தெலுங்கு மைனாரிட்டி சர்டிஃபிகேட் எங்கே வாங்கணுங்கிறதையும் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோ ஸோ இந்த கல்லூரியில் ஆயிரத்தி எழுபது டீச்சிங் பேர்ட்ஸ் இருக்குது சரிங்களா ஆயிரத்தி எழுபது டீச்சிங் பேர்ட்ஸ் இருக்குது அண்ட் டூ ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அதில் டூ ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் பாருங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சீட்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய நூற்றி இருபத்தி ஐந்து இடங்களில் எண்பத்தி ஏழு இடங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கும் அதாவது ஜென்ரல் மேன் தெலுங்கு மைனாரிட்டி மைனாரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கும் முப்பத்தி எட்டு சீட்டை வந்து என்ஆர்ஐ கேட்டகரிக்கும் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த என்ஆர்ஐ கேட்டகரியில் எவ்வளோ சீட் ஃபில் ஆகுதோ அந்த சீட் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ஆர்ஐ கேட்டகரியில் போயிடும் ஒருவேளை அன்ஃபில்டு என்ஆர்ஐ சீட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சீட்டை என்ஆர்ஐ லேப்ஸ்டு சீட் அப்படின்னு சொல்லி கன்வெர்ட் பண்ணுவாங்க செகண்ட் ரவுண்ட்லேருந்து இந்த சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது அவைலபிளாக இருக்கும்
கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்த மாணவர்களுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் அங்கே ஒரு பத்து சீட் இருக்கும் ஓப்பன் கேட்டகரி முப்பத்தஞ்சு பிசியில் முப்பது சீட் இருக்குது பிசிஎம் நாலு எம்பிசி இருபத்தி நாலு எஸ்சி பதினெட்டு சீட்டு எஸ்சியில் நாலு சீட் இருக்குது இது போக பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன்லேயும் பத்து சீட் இருக்குது பிசிஎம் அண்ட் எஸ்சியில் சீட்டில் மற்ற கேட்டகரியிலாம் அவங்களுக்கு சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது அலோகேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த டென் சீட்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டீன் சீட்ஸ் டு டோட்டலாக ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர் அண்டர் கவர்மெண்ட் கோட்டா அண்ட் த ரிமைனிங் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆர் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ஸோ ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கமிங் டு த ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லா கல்லூரிகளும் ஒரே விதமான ஃபீஸ் தான் இந்த காலேஜினுடைய கவர்மெண்ட் ஃபிக்சர் டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி ஃபீஸ் ஃபிக்சேஷன் கமிட்டி ஒன்று வச்சிருப்பாங்க அந்த கமிட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ண ஃபீஸ் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு இவங்க வாங்கக்கூடிய டியூஷன் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது நாலரை லட்சம் ரூபாய் இவங்க டியூஷன் ஃபீஸ் வாங்கலாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்படிங்கிறது இவங்களுடைய டியூஷன் ஃபீஸ் சரிங்களா டியூஷன் ஃபீஸ் அதோடு சேர்த்து நீங்கள் வந்து செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டாக நாற்பதாயிரம் ரூபா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வரும் ஸோ நாற்பதாயிரம் ரூபா உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஸோ இன்கேஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி டெபாசிட் கிடையாது ஃபீஸும் கிடையாது ஆஸ் பர் த நாம்ஸ் டியூஷன் ஃபீஸ் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் கிராஜுவேட்டாக இருந்தீங்கன்னா ஃபீஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது எஸ்சி எஸ்டி எஸ்சிஐ எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா நாலரை லட்சம் ரூபா கட்டணும் ஒரு வேளை உங்களுடைய இன்கம் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் கீழே இருக்குது இந்த மூணு கேட்டகரியில் நீங்கள் இருக்கிறீங்க டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் விட இன்கம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் டியூஷன் ஃபீஸ் கட்ட வேண்டியதில்ல செக்யூரிட்டி டெபாசிட் கட்ட வேண்டியதில்ல ஷெடியூல்ட் காஸ்ட்டில் கன்வெர்டர் கிறிஸ்டின்ஸ் இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்களும் என்ன பண்ண வேண்டியதில்ல ஆனுவல் லேக்ஸ் ஆனுவல் இன்கம் வந்து டூ லேக்ஸை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் டியூஷன் ஃபீஸும் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டும் கட்ட வேண்டியதில்ல ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது மற்ற கேட்டகரிக்கு வரும் சரிங்களா அது நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் எக்ஸாக்ட் ஃபீஸ் என்ன வாங்குறாங்க அப்படிங்கிறத நான் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இதுவரை ஒரு வேலை இந்த வீடியோவை நீங்கள் லைக் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க ஸோ திருச்சியார் சார் உங்களுடைய எக்ஸாக்ட் ஃபீஸ் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு எட்டரை லட்சம் ரூபா ஃபீஸ் வாங்குறாங்க ஒன் இயர் ஸோ உங்களுக்கு டியூஷன் ஃபீஸ் நாலரை லட்சம் ரூபா அக்காமடேஷன் ஹாஸ்டல் ஃபுட்டு புக்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து ரெண்டரை லட்சம் ரூபா வாங்குறாங்க ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபீஸ் வந்து நாற்பதாயிரம் ரூபா ஆஸ் ஃபிக்சட் பை த டிஎன் மெடிக்கல் இந்த ஃபீஸும் இந்த நாற்பதாயிரம் ரூபாயும் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு மெடிக்கல் செலக்ஷன் கமிட்டி ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ஃபீஸ் இதில் மாற்றங்கள் இருக்காது எல்லா காலேஜுக்கும் இதே தான் வரும் இந்த நாலரை லட்சம் ரூபாங்கிறது வேரி ஆகும் நாலு லட்சத்து முப்பதாயிரத்துலேருந்து நாலு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்துக்குள்ள ஏதோ ஒரு ஃபீஸில் இருக்கும் பட் இந்த நாற்பதாயிரம் ஃபிக்சட் ஓகேங்களா அதர் ஃபீஸ் ஒன் லேக் டென் தௌசண்ட் வாங்குறாங்க அண்ட் டோட்டலாக எயிட் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டால நீங்கள் சேர்ந்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கோட்டாலுடைய ஃபீஸ் சரிங்களா இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டால நீங்கள் போனீங்கன்னா பத்தொம்பது லட்சம் ரூபா ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது வாங்குறாங்க போன வருஷத்தில் வாங்கின ஃபீஸ் ஸோ இந்த வருஷமும் இதே ஃபீஸ் இருக்கலாம் அல்லது இதை விட கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் இட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு த அவைலபிலிட்டி அண்ட் காம்படிஷனை பொறுத்து அவங்க வேரி பண்ணலாம் இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வாங்கின ஃபீஸ் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் ஹாஸ்டலில் எப்போ இந்த மாதிரி ரூம் எடுத்தீங்கங்கிற பொறுத்து இதில் ஸ்லைட் வேரியேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த காலேஜினுடைய க்ளோசிங் மார்க்ஸை பற்றி பார்த்தலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓப்பன் கேட்டகரி ஐநூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு பிசி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி மூணு இதெல்லாம் கவர்மெண்ட் கோட்டா நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் ஓகேங்களா பிசிஎம் ஐநூற்றி முப்பத்தி மூணு எம்பிசி ஐநூற்றி இருபத்தி ஒன்று எஸ்சி நானூற்றி முப்பத்தி ஆறு எஸ்சியில் முந்நூற்றி அறுபத்தி மூணு எஸ்டியில் சீட்ஸ் எதுவும் இல்லை ஸோ அலக்கேட் ஆகலை ஸோ அடுத்தே இது செகண்ட் ரவுண்டில் மார்க் குறைஞ்சிச்சு இங்கே ஓப்பன் கேட்டகரி ஐநூற்றி ஐம்பது அஞ்சு மார்க் கம்மியாயிருக்கு அண்ட் பிசி பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி பிசிஎம் அதே மார்க்கு தான் இருக்குது ஆனால் ரேங்க் மட்டும் என்ன இருக்குது பாருங்கள் இங்கே நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி அஞ்சு இங்கே நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஸோ ரேங்கில் மட்டும் வேரியேஷன் இருக்குது ஸோ அப்போது ரேங்க் முக்கியமாக மார்க் முக்கியமானு கேட்டால் உங்களுடைய ரேங்க்கு தான் உங்களுக்கு முக்கியம் மார்க் ஆல்சோ அதுவும் முக்கியம்தான் பட் ஆனால் கவுன்சிலிங்கில் உங்களுக்கு சீட்டை எடுத்து கொடுக்குறதுக்குரிய வாய்ப்புங்கிறது ரேங்க் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து ஐநூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு மார்க் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஐநூற்றி முப்பத்தி அஞ்சில் ஒரு ஐம்பது பேரோ அல்லது அறுபது பேரோ இருக்கலாம் எத்தனை பேர் இருக்க போகிறாங்கிறது தெரியாது அந்த ரேங்க் லிஸ்ட் வரும்போது தான் நமக்கு தெரியும் ஸோ அதனால தான் இந்த ஐம்பதில் நீங்கள் எல்லாத்து
எஸ்சி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு எஸ்டி முந்நூற்றி இருபத்தி எட்டுக்கு சீட் அப்படிங்கிறது கிடச்சிருந்துச்சு செகண்ட் ரவுண்ட்லேயும் அதே இதாக இருந்துச்சு இது வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னுடைய ரேங்க் லிஸ்ட் சரிங்களா ஸோ இன்கேஸ் இந்த காலேஜில் நீங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா தெர் ஆர் த்ரீ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சீட்ஸ் இது வரை வீடியோவை லைக் பண்ணலைன்னா லைக் பண்ணிவிடுங்க ஒன்று என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்ஆர்ஐ இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஆர்ஐ லேப்ஸ்ட் இது தவிர ஜென் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சரிங்களா மைனாரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இல்லைங்களா தெலுங்கு மைனாரிட்டி இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கும் என்ஆர்ஐ சீட்ஸ் இருக்கும் என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் சீட் இருக்கும் இந்த என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் சீட் எப்போ வரும்னா இது வந்து இட் இஸ் அ விர்ச்சுவல் சீட் சரிங்களா என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று கிடையாது என்ஆர்ஐ சீட்டில் எவ்வளோ சீட் இருக்குது நம்ம பார்த்தா முப்பத்தி எட்டு சீட் இருந்துச்சுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லை முப்பத்தி எட்டு தான் பார்த்தோம் இந்த முப்பத்தி எட்டில் எத்தனை பேர் சேர்றாங்களோ அதை பொறுத்து என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் வருமா வராதா அப்படிங்கிறத நான் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு செகண்ட் ரவுண்டில் இருந்து தான் வந்து வரும் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் அவைலபிள் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் என்ஆர்ஐ இந்த ஆல் த தேர்ட்டி எயிட் ஸ்டூட் சீட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ஆர்ஐ கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும்தான் ஒரு வேலை நீங்கள் இந்தியன் நேஷ்னல் தான் ஆனால் என்ஆர்ஐ கேட்டகரியில் மிச்சமாக இருக்கக்கூடிய சீட்டை நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னா என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் சீட்டை நீங்கள் எடுக்கலாம் ஸோ இதை பற்றி தெளிவாக நான் பின்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது எதில் சொல்கிறேன் இது வந்து தெலுங்கு மைனாரிட்டி சரிங்களா தெலுங்கு மைனாரிட்டி தெலுங்கு மைனாரிட்டியில் முந்நூற்றி இருபத்தி ஒரு மார்க் சீட் கிடச்சி என்ஆர்ஐ கேட்டகரியில் நூற்றி ஏழு மார்க் வாங்கினவருக்கு சீட் கிடச்சி போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஒன் நாட் செவன் வாஸ் த குவாலிஃபைங் மார்க் ஸோ உங்களுடைய குவாலிஃபைங் மார்க்கே லாஸ்ட் இயர் வந்து ஒன் நாட் செவன் தான் ஸோ ஜஸ்ட் பாஸ் இன் நீட் நீட்டில் பாஸ் மார்க் வாங்கியிருந்தால் போதும் என்ஆர்ஐ கேட்டகரியில் சீட்டு கிடைக்கும் ஃபீஸ் எவ்வளோ சார் வரும் என்ஆர்ஐ கேட்டகரியில் புள்ளி அஞ்சு லட்ச ரூபாய் உங்களுக்கு டியூஷன் ஃபீஸ் சரிங்களா இது போக உங்களுக்கு ஹாஸ்டல் ஃபீஸு நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்பிட் அப் காமிச்சோம்ல அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோம் ஹாஸ்டல் ஃபீஸு புக்ஸு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அக்காமடேஷன் ப்ளஸ் வந்து அதர் ஃபீஸஸ் இதெல்லாம் சேர்ந்து அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிட்ட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கிட்ட வருவதற்கு சான்சஸ் அப்படிங்கிறது இஃப் யூ ஆர் ரெடி டு பே சச் அ ஹியூஜ் அமௌண்ட் அண்ட் இஃப் யூர் பேரண்ட்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் அப்ராட் தென் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ஆர்ஐ கேட்டகரியில் வர முடியும் உங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் பிளட் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராவது அப்ராடில் இருந்தாங்க ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இல்லை சிட்டிசன்ஷிப்பே வாங்கியிருந்தாங்கன்னா கூட நீங்கள் வந்து என்ஆர்ஐ ஆர் ஓசிஐ இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் எலிஜிபிள் ஸ்பான்சர்ஷிப் வாங்கிறதுக்கு எலிஜிபிள் ஸ்பான்சர்ஷிப் அவங்க ஸ்பான்ஸ் இஃப் தே ஆர் ரெடி டு ஸ்பான்சர் யூ தென் நீங்களும் இந்த என்ஆர்ஐ கேட்டகரி கீழே வரலாம் அப்போது என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் கிடையாதுன்றதுனால அங்கே நான் எதுவும் போடலை செகண்ட் ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி இது தெலுங்கு மைனாரிட்டி சரிங்களா தெலுங்கு மைனாரிட்டியில் முந்நூற்றி மார்க் வாங்கின மாணவருக்கு சீட்டு கிடச்சி அண்ட் அகெயின் என்ஆர்ஐயில் வந்து அந்த லாஸ்ட் மார்க்கில் சீட் கிடச்ச மாணவர் வந்து அந்த சீட்டை வந்து ரீட்டைன் பண்ணிட்டார் மாறலை அதுக்கு முன்னாடி இருந்த மாணவர்களில் கொஞ்சம் வேரியேஷன் இருந்துச்சு மார்ச்சு என்ஆர்ஐ லேப்ஸில் கொஞ்சம் சீட் இருந்துச்சு நமக்கு என்ன சொன்னால் முப்பத்தி எட்டு சீட் இருந்துச்சுன்னு சொன்னோம்ல நாட் ஆல் த தேர்ட்டி எயிட் சீட்ஸ் வேர் ஃபில்டு அதில் சில சீட்ஸ் வந்து என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் சீட்டாக வந்துச்சு அதனுடைய க்ளோசிங் மார்க்குங்கிறது முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு இது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ரேங்க் லிஸ்ட் ஐயாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது ரேங்க் வாங்கின மாணவருக்கு இங்கே சீட் கிடச்சி இதெல்லாம் கொஞ்சம் உங்களுக்கு புரியாத மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் எனக்கு இன்னும் புரியல ஐ நீட் அ டீட்டெயில்டு வீடியோ சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள் இந்த என்ஆர்ஐ என்ஆர்ஐ கேட்டகரி என்ஆர்ஐ லேப்ஸ்னா என்ன இதை பற்றி செப்பரேட்டாக நான் ஒரு வீடியோவாகவே பதிவு செய்கிறேன் இது ஆப்வியஸ்லி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது இது கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸோட பேரண்ட்ஸுக்கும் இது கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்கலாம் ரிப்பீட்டர்ஸ்க்கு இது தெரியும் இதில் ஒன்றும் பெரிய கன்ஃபியூஷன் எதுவும் கிடையாது பட் இஃப் யூ ஆர் அ ஃப்ரெஷ்ஷர் அண்ட் இஃப் யூ நீட் சம் மோர் கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் கமெண்ட் டவுன் பின்னாடி கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள் டீட்டெயில் வீடியோ வேணும் நீட டீட்டெயில் வீடியோன்னு சொல்லி போடுங்க அவள் நிறைய பேர் கேட்டீங்க அப்படின்னா தென் ஆப்வியஸ்லி அவள் அப்லோட் அண்ட் டீட்டெயில் வீடியோ இந்த அப்கமிங் டேஸ் ஸோ இதுதான் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாருடைய இது ஸோ என்ஆர்ஐ கேட்டகரி கேட்டகரியில் நீங்கள் இருக்கிறீங்கன்னா குவாலிஃபைங் மார்க் எடுத்தாலே இங்கே சீட்டு